ইন্টেলের ডিসক্রেট জিপিও লাইন আপ আর্ট এটা লঞ্চ হওয়ার পর থেকে কিন্তু নানান ধরনের কন্ট্রোভার্সি চলছিল ইনফ্যাক্ট এটা লঞ্চ হওয়ার পর থেকে না লঞ্চ হওয়ার আগে থেকেই কন্ট্রোভার্সি চলছিল এবং পিসি ইনথিউজিয়াস্টরা অনেকটাই কনফিউশনে ছিল যে আসলে এটার পারফরমেন্স কেমন হবে বা তারা আসলে এএমডি বা এনভিডিয়া যারা প্রায় দুই দশক ধরে জিপিও ম্যানুফ্যাকচার করে আসছে তাদের সাথে কতটুকুই বা কম্পিট করতে পারবে বিভিন্ন সেগমেন্টে তো আমিও লঞ্চ হওয়ার পরপরই ইন্টেলের এ থ্রি একটা জিপিও পেয়েছিলাম রিভিউর জন্য তো ওইটাতে আমি এত বেশি ইস্যুস ফেস করেছি সত্যি বলতে ড্রাইভার্স থেকে শুরু করে নানান ইস্যু ছিল গেম কোনোটা লঞ্চ হচ্ছিল না আবার কোনোটা লঞ্চ হলে খুবই বাজে পারফরমেন্স ছিল যেটা হওয়ার কথা না তো এসব কারণে আমি আসলে সেই রিভিউটাই আসলে বাতিল করে দিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে আর্ট লাইন আপ নিয়ে খুব একটা ইন্টারেস্ট দেখায়নি তবে সম্প্রতি ইন্টেল কিন্তু তাদের ড্রাইভারে ম্যাসিভ কিছু ইম্প্রুভমেন্টস এনেছে এবং বর্তমানে যারা আর্ট জিপিও ইউজার রয়েছে তারা কিন্তু ডাইরেক্ট এক্স টুয়েলভের আগের যেই গেমগুলো রয়েছে সেগুলো তো কিন্তু বেশ ম্যাসিভ পারফরমেন্স বুস্ট দেখতে পাচ্ছে ইভেন ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কোনো কোনো গেমে তারা ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছে তো আমিও এই কারণে দেখতে চাচ্ছিলাম যে এখন কি অবস্থা ইন্টেলের এবং এই আর্ট লাইন আপের বা এটা আসলে এখন স্বাচ্ছন্দের সাথে ব্যবহার করতে পারবে কিনা যারা ইউজার রয়েছে স্পেশালি আমাদের মতো কান্ট্রিতে যেখানে এনভিডিয়া বলেন বা এমডি প্রত্যেকটা গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইসে কিন্তু আকাশচুম্বি থাকে তো আমার হাতে যে জিপিওটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ইন্টেলের লিমিটেড এডিশন আর্ক এ এবং এটা সিক্সটিন গিগাবাইট ভার্সন এটার একটা এইট গিগাবাইট ভার্সন রয়েছে বাট আপনারা জানেন যে সম্প্রতি আসলে ভি র্যাম নিয়ে কিন্তু একটা বড় সড়ো ইস্যুস দেখতে পাচ্ছি আমরা রিসেন্ট গেমগুলোতে লাইক আমরা যদি হগওয়ার্স লেগেসির কথাই বলি বা কিছুদিন আগের প্লে স্টেশন পোর্ট লাস্ট অফ ফার্স্ট পার্ট ওয়ানের কথাই যদি ধরি এগুলোতে কিন্তু ব্যাপক ভি র্যাম ইস্যু ছিল এবং ওভারঅল অপটিমাইজেশন খুবই হরবল ছিল যার কারণে ভি র্যাম অনেক বেশি ব্যবহৃত হচ্ছিল এবং এটার একটা অন্যতম কারণ হলো যারা ডেভেলপার রয়েছে তারা কিন্তু ফার্স্ট গেমটা ডিজাইন করে কনসোলের জন্য এবং কনসোলের ভি র্যামটা আসলে ডিফারেন্ট যার কারণে ওখানে প্রায় ষোলো জিবির মতো তারা ভি র্যাম ইউটিলাইজ করতে পারে তো সেই গেমগুলো সেভাবেই অপটিমাইজ করা হয় তবে পিসি মার্কেটের জন্য সেম গেমটাই যখন রিলিজ হয় তখন আসলে থাউজেন্ডস অফ কম্বিনেশনস রয়েছে হার্ডওয়্যারের তো এটার জন্য অপটিমাইজ করাটা আসলে খুব কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার যেটা আমরা আগে দেখেছি যে অনেক বেটার অপটিমাইজড গেম আমরা পেয়েছি পিসিতে যেমন রেড ডেড রিডামশন টুয়ের কথাই যদি ধরি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গেম দ্যার আই হ্যাভ প্লেড ইন মাই লাইফ তবে বর্তমানে কিন্তু আমরা ডেভেলপারদের কাছ থেকে এরকম চমৎকার অপটিমাইজড গেম দেখতে পাচ্ছি না খুব একটা সো ধরে নেওয়া যায় সামনে আসলে ষোলো বা বারো গিগাবাইটের নিচে যদি ভি র্যাম থাকে সেটা একেবারে অবসলিটি মনে হবে আমাদের গেমারদের কাছে তো সেই দিক থেকে এই জিপিওটা অর্থাৎ আর্ট এ সেভেন সেভেন্টি এই জিপিওটা কিন্তু আপনাকে ষোলো গিগাবাইট ভি র্যাম অফার করছে এবং এটার বর্তমান প্রাইস বাংলাদেশে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো তবে এই প্রাইস রেঞ্জে এনভিডিয়ার কিন্তু একটা বেশ স্ট্রং কন্টেন্ডার রয়েছে উইচ ইজ এনভিডিয়া থার্টি সিক্সটি টিআই যেটা একেবারে ট্রাইড অ্যান্ড প্রুভেন একটা জিপিও এবং ফোরটিন ফোর্টি পি গেমিংয়ের জন্য স্টিল খুবই সুপিরিয়ার একটা জিপিও বাট গেম রিসেন্ট কিছু গেমে আমি দেখেছি যে আসলে ওগুলো স্ট্রাগল করেছে ইনফ্যাক্ট আমার পেছনে যে পিসিটা দেখতে পাচ্ছেন এটাতে থার্টি এইটি ব্যবহার করছি আমি এবং আমি থার্টি এইটিতেও হগওয়ার্স লেগেসিতে কিছু জায়গাতে এটার থেকে বাজে পারফরমেন্স বা ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করেছি জাস্ট বিকজ অফ ভি র্যাম তো আজকের ভিডিওতে মূলত এই এ সেভেন সেভেন্টির বেশ কিছু গেমিং পারফরমেন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব পাশাপাশি এটা প্রোডাক্টিভিটিতে কেমন পারফরমেন্স আমাকে ডেলিভার করেছে সেটা নিয়েও একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব আর বর্তমান এই কার্ডটার আসলে কোনো ইস্যুজ রয়েছে কিনা সেগুলো নিয়ে আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব তবে তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই পতাকা আইটিকে তারা এই আর্ট এ সেভেন সেভেন্টি আমাদের স্টুডিওতে পাঠিয়েছে রিভিউর জন্য তো তাদের কাছে আপনারা বেসিক্যালি পিসি রিলেটেড যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন এই জন্য আপনারা চাইলে তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন বা তাদের শপেও চলে যেতে পারেন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত থাকবে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আর আরেকটা কথা এই আর্ট এ সেভেন সেভেন্টি যদি আপনারা কেউ কিনতে ইন্টারেস্টেড থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা পতাকা আইটিতে রাতুল ফাইভ যদি ইউজ করেন কোডটা সেই ক্ষেত্রে ফাইভ টাকা স্ট্যান্ড আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন হাইট অনেক কথাই হলো নাও লেটস হ্যাভ এ লুক অ্যাট দ্য জিপিও অ্যান্ড ইটস পারফরমেন্স সেটা ফাউন্ডার্স এডিশন অ্যান্ড ইন্টেল ডিড এ ফ্যান্টাস্টিক জব ডিজাইনিং দিস জিপিও আমি বলবো কারণ এটা খুবই স্লিক লাগে দেখতে এবং এটার যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটাও খুবই চমৎকার ইনফ্যাক্ট এতে বেশ চমৎকার একটা হেফটও রয়েছে কারণ এর যে ফিন স্ট্যাক সেগুলো বেশ ডেন্সড এবং পার্টিকুলারলি আমার কাছে ভালো লেগেছে এর রেয়ারের ব্যাক প্লেটটা খুবই মিনিমাল এবং কার্ডের চারপাশে আপনারা আর জিবিও দেখতে পাবেন যেটা আপনারা এখানে একটা পোর্ট রয়েছে এই পোর্টটা দিয়ে যখন আপনার মাদার বোর্ডের যে ইউএসবি সেটার সাথে কানেক্ট করবেন তখন আর জিবি কন্ট্রোলও কর
সাথে জিপিইউটা অ্যাটাচ করে অ্যাকচুয়ালি কেমন পারফরম্যান্স আসে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো চলুন গেমিং পারফরম্যান্স দেখে নেওয়া যাক তো প্রথম গেমটা হগওয়ার্ডস লেগেসি এবং এই গেমে আমি একেবারে সব ম্যাক্সড আউট করে দিয়েছি সেটিংস ইনক্লুডিং রেড রেসিং আর এখানে কিন্তু আমি কোনো রকম আপস্কেলিং ব্যবহার করিনি যেমনটা আপনারা সেটিংসে দেখতে পাচ্ছেন তারপরও আমি এটাতে একেবারে কনসিস্টেন্টলি সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ এফপিএস পাচ্ছিলাম এবং এটা আমি সিক্সটি থেকে ড্রপও করতে দেখিনি খুব বেশি ইন্টেন্স জায়গা ছাড়া এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভি র্যাম ইউজ কিন্তু প্রায় দশ গিগাবাইটের ওপরে সো এখন আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন কেন আমার থার্টি এইটিতেও আমি কিছু কিছু জায়গায় আসলে পারফরমেন্সে স্ট্রাগল করেছি বিকজ আমার যে থার্টি এইটি সেটা টেন গিগাবাইট ভার্সন এবং মাঝে মাঝে কিন্তু ভি র্যামের কারণে ওটাতে আমি পারফরমেন্স ড্রপ লক্ষ্য করেছি যেটা আমি এই জিপিওতে দেখিনি নেক্সট গেম রেসিডেন্ট টেবিল ফোর এটাতেও আমি একেবারে অল ম্যাক্সড আউটে খেলেছি টেন এটিপিতে এবং এটাতেও কোনো রকম আপস্কেলিং ব্যবহার করিনি এবং এই সেটিংয়েও কিন্তু আমি অ্যাভারেজে এইটি প্লাস এফপিএস পাচ্ছিলাম যেটা বলতে পারেন একেবারে ব্যাটারি স্মুথ পারফরমেন্স স্পেশালি এই সিঙ্গেল প্লেয়ার গেমগুলোর জন্য এবং এই গেমেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভি র্যাম ইউসেজ কিন্তু প্রায় সাড়ে বারো গিগাবাইটের মতো ফোরজা হরাইজন ফাইভেও সেম অবস্থা অর্থাৎ ম্যাক্সড আউট সেটিং আমি প্রায় সেভেন্টি প্লাস এফপিএস পাচ্ছিলাম অ্যাভারেজে এবং এই গেমেও ফ্রেম রেট খুবই কনসিস্টেন্ট ছিল অ্যান্ড এগেন এই গেমেও ভি র্যাম ইউসেজ প্রায় দশ গিগাবাইটের উপরে এরপর আপনারা যারা কম্পিটিটিভ বা এফপিএস গেমগুলো খেলে থাকেন এটাতে আমি ভ্যালোরেন্ট ট্রাই করেছি যেটা ডাইরেক্ট এক্স ইলেভেনের একটা গেম এবং এই গেমে কিন্তু প্রায় ফোর হান্ড্রেড প্লাস এফপিএস আমি পাচ্ছিলাম বেশিরভাগ জায়গাতেই আর এই ধরনের গেমে সাধারণত প্রো প্লেয়াররা অত বেশি গ্রাফিক্স নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা সাধারণত লো গ্রাফিক্সেই খেলে মোস্টলি যাতে এফপিএসটা বেশি পাওয়া যায় তো এই গেমেও ফোর হান্ড্রেড প্লাস এফপিএস আমার মনে হয় মোর দেন এনাফ যে কোনো গেমারের জন্য তবে আরেকটা খুবই পপুলার এফপিএস গেম সিএস গো এটাতে কিন্তু প্রিভিয়াসলি আর কে বেশ ইস্যু ছিল স্পেশালি ডাইরেক্ট এক্স নাইনের গেম হওয়াতে তো ওইটাতে কিন্তু পারফরমেন্স প্রিভিয়াস ড্রাইভারগুলোতে অত ভালো ছিল না তবে সম্প্রতি তারা ড্রাইভারে বেশ বড় সড় একটা আপডেট এনেছে যার কারণে এখন ডাইরেক্ট এক্স নাইনের গেম এই সিএস গোতেও কিন্তু প্রায় সাড়ে তিনশো এফপিএস প্লাস পাচ্ছে এবং সেটিংসের ক্ষেত্রে এটাও একেবারে লো টু মিডিয়াম সেটিংসে ছিল অত বেশি হাই সেটিংসে দেয়নি কারণ এই ধরনের গেম আসলে যারা খেলে তারা কিন্তু এফপিএসটাকেই অলওয়েজ প্রায়োরিটি দেয় যেটা আমি একটু আগে বললাম তো আমার মনে হয় আপনারা যারা এফপিএস গেমার রয়েছেন তারা আর্ক এ সেভেন সেভেন্টির পারফরমেন্সে মোটেও হতাশ হবেন না আর তাছাড়া এটাতে কিন্তু এ বি ওয়ান এনকোডারও রয়েছে যেটা এনভিডিয়া বা এএমডির মিড রেঞ্জ বা এই রেঞ্জের কোনো জিপিওতে কিন্তু আপনারা পাবেন না যেটা আপনাকে হেল্প করবে যদি আপনি স্ট্রিম করে থাকেন গেম সেই ক্ষেত্রে কারণ এই এনকোডার কিন্তু আপনি স্ট্রিমিংয়ের সময় আপনার গেম প্লেতে কোনো রকম এফেক্ট ফেলবে না দেন এ বছরের সব থেকে অ্যান্টিসিপেটেড বাট মোস্ট হরবলি পোর্টেড গেম লাস্ট অফ আস পার্ট ওয়ান খেলেছি আমি এই আর্ক এ সেভেন সেভেন্টিতে এবং সত্যি বলতে এটার পারফরমেন্স খুবই বাজে ছিল যেমনটা আপনারা গেম প্লেতে দেখতে পাচ্ছেন আমি টেন এটিপিতেও মোটামুটি মিডিয়াম সেটিংসেও যথেষ্ট স্ট্রাগল করতে হয়েছে সিক্সটি এফপিএস কনসিস্টেন্টলি পেতে যদিও এরকম পারফরমেন্সের জন্য আমি সরাসরি ইন্টেল বা আর্ট লাইন আপকে দোষ দিব না কারণ এই গেমটার ওভারঅল অপটিমাইজেশনই স্টিল খুবই বাজে তবে আপনি যদি সেটিংস কিছুটা টুইক করে নেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি কিছুটা প্লেবল এক্সপিরিয়েন্স পাবেন টেন এটিপিতে তবে এই জিপিউতে একটা ব্যাপার আমাকে কিছুটা বদল করেছে তা হলো এর টেম্পারেচার এটা গেম ভিতরে প্রায় এইটি ফোর ডিগ্রি পর্যন্ত টাচ করছিল যেটা খুবই আনকমফোর্টেবল লেগেছে আমার কাছে হাই নো এটা একটা রেফারেন্স মডেল এবং রেফারেন্স মডেলগুলোতে সাধারণত টেম্পারেচার ইস্যু কিছুটা বেশি থাকে কম্পেয়ার টু এআইবি পার্টনার কার্ডস তবে বাংলাদেশে কিন্তু এই আর্ট লাইন আপের রেফারেন্স মডেলগুলো দামই সব থেকে বেশি সো রেফারেন্স মডেলগুলো কেনার আগে অবশ্যই আপনার পিসির থার্মাল কন্ডিশন কেমন সেটা বিবেচনায় রাখবেন আর এই জিপিউর সুপার পজিশন টেন এটিপি এক্সট্রিম স্কোর ছিল প্রায় সাড়ে আট হাজারের মতো আর থ্রি ডি মার্ক টাইম স্পাই স্কোর ছিল প্রায় তেরো হাজারের মতো হ্যাঁ রাইট তো হোপফুলি আপনার একটা আইডিয়া পেয়েছেন যে এটা টেন এটিপিতে বা ফোরটিন ফোরটিপিতে আসলে কেমন পারফরমেন্স আপনাদেরকে ডেলিভার করবে ইনফ্যাক্ট এটা প্রোডাক্টিভিটিতে আমাকে যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স ডেলিভার করেছে আমি যেহেতু মোস্টলি আমার কাজের জন্য ভিডিও এডিটিংয়ে সব থেকে বেশি করে থাকি এবং আমি ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করি সেটা হলো দ্য ভিঞ্চি রিজলভ তো এই প্রজেক্টটা অর্থাৎ এই গ্রাফিক্স কার্ডেরই যে ভিডিও প্রজেক্ট সেটাই আমি এডিট করেছি সম্পূর্ণটা এই আর্ট এ সেভেন সেভেন্টি ব্যবহার করে এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন কোনো রকম প্রক্সি ইউজ না করে আমি কিন্তু একবার ফ্ললেস পারফরমেন্স পাচ্ছিলাম যেহেতু এতে এ বি ওয়ান রয়েছে সেটাতে প্লেব্যাক খুবই স্মুথ হয় ইভেন আমার ফোর কে টেন বিট ফুটেজগুলো আমি কালার গ্রেড করার পরও একেবারে স্মুথ প্লেব্যাক ছিল মাল্টিপল লেয়ারেও একই অবস্থা আর এই প্রজেক্টের যে ছয় মিনিটের ফেস ক্যাম্প পার্ট সেটা
and also subscribe to my channel if you haven't yet. Dakao bi porbo tikono video te. Till then, Allah Hafiz.